Basada en la aclamada película animada de 1995, que a su vez es una adaptación del exitoso manga de 1989, llega hasta nosotros el live action de Ghost in the Shield, y para conocer un poco mejor de qué va este nuevo proyecto, hoy traigo hasta ti 5 curiosidades sobre esta nueva película. Muchas gracias por pasar, y sin más que decir, comencemos. Antes de todo, me parece menester conocer un poco mejor al director de esta cinta. Se trata del señor Rupert Sanders, quien también dirigió la película de Blanca Nieves y El Cazador, además de un filme que lleva por título The Life, película de la cual no he podido encontrar mucha información. Como podemos notar, se trata de un director con pocas referencias en cuanto a películas dirigidas se refiere, al menos que sepamos, lo que nos deja en un mayor nivel de Todo Puede Pasar. La actriz Margot Robbie fue considerada para el papel principal de esta cinta, es decir, el de la mayor Motoko Kusanagi, pero nunca llegó a consolidarse nada, así que se le ofreció el papel a Scarlett Johansson. A pesar de que Scarlett es una actriz bastante reconocida y querida por muchos, varios fans demostraron su descontento con el hecho de que no hayan contratado a una actriz asiática para el papel principal. Personalmente yo no tengo mucho problema con que Scarlett sea la protagonista, siempre y cuando el aspecto físico sea parecido al de la obra original, cosa que me parece lograron bastante bien. La polémica continúa con la música de la película, ya que el tema principal de la cinta de 1995, Reincarnation del compositor Kenji Kawai, ha sido modificada y adaptada a un remix por el DJ Steve Aoki. Esta nueva versión no gustó a muchos fans, y en esta ocasión yo me uno rotundamente a dicho disgusto. Abajo en la descripción dejaré los links de ambas canciones para que puedas escucharlas. En un principio podríamos creer que esta película estará basada en su mayoría en la película animada de 1995, ya que en el tráiler se nos muestran escenas icónicas tributadas en dicha película, sin embargo la inclusión de la geisha Cyborg nos hace a la idea de que también estará basada en la serie que lleva por nombre Stand Alone Complex, probablemente el director hizo una peli llena de referencias a todo lo existente sobre Ghost in the Shield, manga, película animada, anime y ovas. Como dije anteriormente, en esta película todo puede pasar. Como pudieron ver no quise ahondar nada en la trama de Ghost in the Shield, esto para dejar intacta la sorpresa al día del estreno, que si no me equivoco será el 31 de marzo. Me muero por ver qué hicieron con tan enigmática obra, pero sí quiero darles un consejo, por nada del mundo se vayan a quedar solo con esta película, sin importar si sea buena o mala, es más que necesario seguir a Ghost in the Shield en todas sus versiones para entender un poco mejor, ya que se trata de una historia nutrida en su totalidad con un trasfondo filosófico muy difícil de entender a la primera, la importancia de esta obra es tanta que la película de 1995 ha servido como inspiración para un sinfín de películas de ciencia ficción. Por mi parte eso sería todo, me despido, si te gustó el video no olvides dar like y compartir que me ayudas muchísimo, una vez más gracias por pasar y nos vemos hasta la próxima.